Всем привет, друзья! С вами сегодня Туре. У нас в гостях новый эсминец GS Maya, японский в игре Modern Warships. Этот корабль, в общем-то, напоминает многие похожие проекты. Ну, не конкретно этот с ушками. Имеется в виду, что это такой Иджис эсминец, который, в общем, есть уже у многих стран. С другой стороны, все равно говорить о том, что как-то они должны прям сильно различаться. Да, наверное, сейчас все корабли более или менее выглядят одинаково. Ну, по крайней мере, из тех, которые состоят в американской Иджис программе. Давайте посмотрим, что это за аппарат, прокатимся и оценим его перспективы. Итак, что касается наших с вами характеристик, достаточно средняя по нынешним меркам ХП, 461 тысяча, очень неплохая скорость, хотя не дотягивает он до того же Сворчапа, у Сворчапа 31 э, узел, хорошая маневренность, неплохой радар, но из вот этих вот характеристик, пожалуй, только скорость нас здесь и интересует. Что касается вооружения, три слота, один из них залоченный ракетный, HCM, это ракеты, которые стартуют из шахты и вылетают наверх, поражают они, возможно, кстати, даже и авиацию, вот это мы сейчас с вами проверим. Эти Type 07 SUM ракеты-торпеды, которые могут стрелять по подлодкам, кстати, очень неплохая история. Поскольку здесь нет гранатомета, но об этом отдельно. Есть один пушечный слот, два торпедных, вертолет, две залоченных бофор с автопушки. Четыре точки под автопушки здесь стоят миллениумы, два сирама и рим 156А, залоченная шахтная ПВО. Сразу же бросается в глаза отсутствие А, гранатометов, Б... Какое-то очень слабое количество ПВО для третьего тира, фактически три точки. Да, понятное дело, что у нас есть Терликон Миллениум, который мы с вами можем заменить на то, что нам больше нравится. Но без этого корабль будет себя чувствовать не очень комфортно, поэтому готовьтесь, там, допустим, Rapid Fire, какой-то нужен, нужна какая-то автопушка, которая стреляет в том числе и по авиации, без этого будет прям реально жестко. Все остальное норм. Пушку, наверное, можно поменять на любую другую. Можно на монарх, можно и не на монарх. Не думаю, что здесь как-то она прям сильно будет решать. Но проблема-то, собственно, в том, что корабль по геймплею хорошо подходит на роль дальнего снайпера. Он хорошо играет от дистанции за счет того, что здесь есть ракеты. За счет того, что здесь есть торпеды и, в общем-то, в ближний бой на нем соваться смысла особо никакого нету, потому что нету гранатометов, да, есть автопушки, но э, отбиться в ближнем бою от большого количества кораблей, то есть почему там, допустим, Петр какой-нибудь хорошо в ближнем бою, потому что у него... Граники есть, он дал залп, там пол корабля откусило. Здесь такого нет, здесь есть автопушки, которые будут медленно -та 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 грызть вражеский корабль и большого урона не сделают. А вот хорошая альфа именно на кораблях с гранатометом. Вообще отсутствие граников здесь сказывается. И бороться с торпедами противника лучше всего, находясь где-то неподалеку от острова, то есть их... Именно об остров и убивать эти торпеды. Что касается борьбы с подлодками, здесь все просто замечательно, если как раз пользоваться этими ракетами. Но если вы неожиданно решите переставить себе ракеты, допустим, на скальпы, то готовьтесь к тому, что с подлодками вообще никакого варианта здесь бороться нет, потому что граников, опять же, нету. Ну что ж, давайте вылетим, посмотрим, что у нас есть интересного здесь. В округе. И поглядим, что из этого интересного мы можем скушать. Или оно может нас скушать. Тут уж как пойдет, конечно. Вертолет, да, можно поставить любой. Один слот, ну, чисто в разведывательных целях. Какого-то там прям героизма здесь ждать, я думаю, не стоит. Разведали мы один корабль. Но, наверное, мне хотелось бы чуть больше все-таки, чем один корабль разведать. Попробуем. Ага, вот еще авианосец мы видим. Ну, все, я думаю, что можно отходить отсюда. 
И давайте посмотрим, можем ли мы какие-то ракеты здесь да, выслать уже. Несмотря на то, что слотов физически всего три, вот в таком наборе большое количество получается здесь ракет. Потому что каждая там выпускает по чуть-чуть и, соответственно... Так, давайте-ка мы сейчас попробуем разобрать Белгород. Именно Белгород представляется очень серьезной угрозой для нас за счет наличия всех вот этих ядерных историй. Поехали, конечно же, в остров, по-другому и быть не могло. Сбрасываем мы вражеские ракеты. Я думаю, что нам этот остров как раз надо рассматривать как остров, который должен нам помочь. Спастись от всех вот этих вот, вот этого вот всего. Да, и это важно, потому что действительно э, торпеды, конечно, здесь это просто какой-то ужас. В том плане, что они неплохие, они наоборот слишком мощные. Этот Белгород это просто какой-то финиш. Что с ним делать, реально очень сложно сказать. Очень он мощный. Ну и мы сейчас вот попробуем спрятаться за островом и, может быть, как-то почувствовать себя более-менее в безопасности, покуда все эти торпеды по нам не попадут. Уничтожаем мы Белгород, ну и идем дальше. Потеряли мы практически все ХП. Опять же, вот вам скажу, что старайтесь держаться за островом именно по этим причинам, потому что очень жестко с торпедами, вообще Белгороды очень жестко наваливают сейчас. Ну, а мы с вами попробуем, пока что, пользуясь динамикой, пострелять по вражеским кораблям. Кстати, как видите, у нас, в общем-то, есть определенный инвиз. Я даже подозреваю, что, возможно, даже есть какой-то стелс здесь. По крайней мере, с 4,5 километров корабль меня не наблюдает. И это, конечно, приятная новость. 795 тысяч урона уже настрелено. По-моему, за... Получается, на острове находится вражеский корабль. Ну и здесь Конститушн. Э, Ого, ничего себе, это когда это успел мне столько накидать. Конститушн. Не, меня видно, кстати, да, получается, что... Наверное, это авиация, скорее всего, ко мне летит в гости. Отправим мимо ракеты нашего костыля. Это последнее, что, последнее, что остается здесь, это костыль. При хорошем маневрировании, по идее, мы должны чувствовать себя достаточно уверенно. Как видите, кстати, ракеты более-менее сбиваются. Ну, глазил. Более или менее, но не совсем, да? Короче, что-то сбивается, что-то не сбивается. В Красное море мы уже уезжаем. Сейчас будем менять свой, свое направление. Посмотрим, удастся ли мне разобрать здесь противника. Вот я боюсь, что эти ракеты... Ну, они, наверное, нас еще не убьют. Да, 50 тысяч они где-то примерно наносят. Вот от этих мы паснем. Есть. Ого, они все ракеты, кстати, удалось нам отбить. Любопытно. Ну и еще немножко. Думаю, что эти ракеты мы тоже должны пережить. А вот дальше уже. А дальше уже все. Фу. Миллион двести урона нанесено. В принципе... Достаточно неплохо выглядит ПВО даже в таком виде, когда не очень сильно нас фокусят. Фу, это было потненько, но бой получился, кстати, прикольным. Что могу сказать по Майе? Корабль выглядит интересно за счет динамики, за счет ракет. Наличие торпед тоже большой плюс. ПВО выглядит любопытно, но думаю, что в первую очередь стоит заменить эти автопушки. Тем более мы все равно в ближний бой не идем именно на пушки, которые стреляют в том числе по авиации. С вами Турямыч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока.